नमस्कारम आयुर्वेद सार कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज सार में बात करेंगे उड़द के ऊपर उड़द को पंजाबी लोग माँ कहते हैं माँ की दाल कहते हैं संस्कृत में इसको माश कहा जाता है और फारसी में भी माश कहा जाता है शायद संस्कृत में से ही फारसी वालों ने इसका नाम लिया होगा और इसकी तासीर की यदि बात करें तो इसकी तासीर है गर्म तर अगर आयुर्वेद के डॉक्टरों के हिसाब से बात करूं तो इसको उष्ण वीर्य बोलते हैं ये गर्म तासीर का है हल्की सी इसीलिए इसको जब किसी को ब्लीडिंग हो रही होती है पाइल्स की या मैंस्ट्रल ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है उस स्थिति में हम इसको या कोई इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसमें नहीं देते हैं उड़द जो है ये पचने में भारी है फिर भी ये भूख को बढ़ाता है इसीलिए आपने देखा होगा कि घर में कभी किसी के माँ बने हों तो सबको भूख जाग जाती है क्योंकि ये भूख बढ़ाने वाला है पचने में हल्का भारी भी है इसलिए भारी काम जो करते हैं वजनदार उनको ये बहुत अच्छा है जिनका बैठने का सिटिंग का काम है खा तो वो सकते हैं लेकिन दिन में खाएं और बहुत कम खाएं और कभी कभी खाएं लिमिट अपने आप को अंदर से पता चल जाती है बाहर से मैं नहीं बता सकता कि कितनी लिमिट है और इसको इससे दूध बढ़ता है महिलाओं में माताओं में यानी कि दूध जिन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध अच्छे से नहीं आता वो चाहती हैं कि दूध बने बच्चा पिए उसका पेट भरे वो दूध बढ़ाएगा ये पर उसमें एक सावधानी होती है मैं बाद में बताता हूँ और ये वीरज को बढ़ाता है वीर्य को बढ़ाता है यानी कि धातु की क्वालिटी को बढ़ाएगा जिनको अभी कंसीव करवाना है या जो लोग इस लाइन में अपने आप को कोशिश में लगे हैं उनको उड़द का प्रयोग करना चाहिए ये ताकत को भी बढ़ाता है मांस को भी बढ़ाता है मतलब जो स्किनी है जो पतले दुबले हैं अगर उनको शौक है कि वो वेट बढ़ाएं तो उड़द का प्रयोग उड़द की दाल का प्रयोग कर सकते हैं अब बात करते हैं ये रोज अगर दाल इसकी खाएं तो क्या यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा रेगुलर ज्यादा दालने खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आप कहेंगे जी फिर हम रोज नहीं खाएंगे तो दूध कैसे बढ़ेगा या ताकत कैसे बढ़ेगी मांस कैसे बढ़ेगा उसका एक समाधान है आप इसको उड़द की दाल को आप लड्डू बना करके बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है जो लोग हलवाई हैं जो कुक हैं जो शेफ हैं जो माताएं बहने घर में घर की कुक हैं उनसे आप पूछ लो कि उड़द की दाल के लड्डू कैसे बनते हैं और चाहें तो आप इसमें थोड़ा अश्वगंधा आदि थोड़ा थोड़ा ये हल्का हल्का एक दो प्रतिशत की उसके अनुपान में डाल भी सकते हैं उसमें अश्वगंधा शतावर आदि तो उससे और भी गुणकारी हो जाएंगे इसके लड्डू और इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो उड़द है ये वात कारक है यानी वात को बढ़ाता है वायु को बढ़ाता है इसीलिए दर्दों के पेशेंट को आर्थराइटिस आदि के पेशेंट को नहीं देते हैं और ये वात नाशक भी है यानी कि अगर इसमें हम थोड़ी सी हींग मिला दें या बनाते वक्त थोड़ा अदरक डल जाए साथ में थोड़ा बहुत मिर्च डल जाए तो इसके अंदर तो ये जो है भारी है पचने में ये जो मैं तीन चीज़ों के नाम लिए मैंने ये थोड़ी जो है अग्नि आग वाली चीजें हैं तिखी चीजें हैं ये अग्नि बढ़ाती हैं तो जब अग्नि इनके इनका इनके साथ संपर्क होता है तो ये जल्दी भजम होने लगता है थोड़ा यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें तीन चीजें ये डाल ली तो जितना मर्जी खाओ वायु वाले रोगी नहीं उसमें ये होता है कि तीन चीजें डाल करके हल्का फुल्का अगर किसी का थोड़ा बहुत ही वायु बढ़ा है तो अगर वो लेता है तो उसको इतना नुकसान नहीं करेगा लिमिट में काफकारी भी है काफकारी से मेरा मतलब ये भी था कि जैसे वीर्य को बढ़ाएगा काफकारी से मेरा मतलब ये भी था कि ये मांस को बढ़ाएगा फैट्स को बढ़ाएगा काफकारी से मेरा मतलब ये भी था कि ये म्यूकस और इसको भी बढ़ा सकता है अगर किसी को जैसे मुझे म्यूकस नहीं है मैं खा लूँगा मुड़द की दाल तो मेरे को ये नहीं कि रात को म्यूकस बन जाएगा ऐसा है कि अगर मैं लेट नाइट खाऊंगा रात के डिनर में उड़द खा लूंगा खा लिया फिर मैं लेट जाऊंगा तो फिर हो सकता है मुझे साइनस हो कफ हो मैं अगर चलता फिरता दौड़ता काम करता रहूंगा तो मुझे ये कफ नहीं करेगा तो इसको मैंने हजम कर लिया तो फिर कफ नहीं करेगा और कफकारी है इसका मतलब जिनको साइनस छींके एलर्जी या बहुत ज्यादा रनिंग नोज है बहुत पुराना कफ रोग है उनको ये अवॉइड ही करना चाहिए ये था आज उड़द का टॉपिक अगले वीडियो में फिर जब आयुर्वेद सारे का सार कार्यक्रम लेके आऊँगा तो एक नई चीज़ लेकर के आऊँगा आप बने रहिए हमारे सभी चैनल्स के साथ आज फिलहाल इतना ही नमस्कार